இன்றைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் மூலிகை சாகுபடி பற்றி பொதுவாக எல்லாரும் இதில் என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி ஆவலோடு எதிர்பார்த்துட்ருக்காங்க நம்ம வேளாண்மையில் பார்த்திங்கன்னா மூலிகை சாகுபடியில் நம்ம இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு வந்து ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பரவலாக ஒரு நான்கு அல்லது ஐந்து வகையான மூலிகை தாவரங்கள் வந்து வணிக ரீதியாக வந்து சாகுபடி பண்ணுறாங்க பல்வேறு சீதோஷ் நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மண் வளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு வகையான மூலிகை செடிகள் வந்து ஆயிரம் ஏக்கருக்கு பரப்பளவுக்கு அதிகமாக சாகுபடி பண்ணிகிட்டு வராங்க இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக சாகுபடி பண்ணுறதில் பார்த்திங்கன்னா அது குறிப்பாக மானாவரி சாகுபடியில் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு மூலிகை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மூலிகையை பற்றி நம்ம இப்போ இங்கே வயலில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி பராமரிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்குறோம் இந்த மூலிகைக்கு பெயர் வந்து நித்ய கல்யாணின்னு சொல்லுவோம் நித்ய கல்யாணி கெத்ராந்தஸ் ரோஜியஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு புற்றுநோய்க்கு மருந்தாக வந்து இதை வந்து பெரிய அளவில் சாப்பிடி பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் நீங்கள் இப்போ இங்கே பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து இந்த கெத்ராந்தஸ் ரோஜியஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வறட்சியை விரும்பக்கூடிய ஒரு தாவரம் இது வந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அதிகமாக சாகுபடி பண்ணுறாங்க விருதுநகர் தூத்துக்குடி சிவகாசி போன்ற பகுதிகளில் வந்து மானாவரி அளவில் சாகுபடி பண்ணுறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் இதை வந்து ஒரு முக்கிய பயிராக வந்து சாகுபடி பண்ணுறாங்க இது எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நித்திய கல்யாணியில் இருக்கக்கூடிய தண்டு இங்கே பார்க்குறீங்க இல்லையா தண்டு இலை குறிப்பாக இந்த இலை தண்டு மற்றும் வேர் இந்த மூணு பகுதியிலையும் வந்து மருத்துவத்தன்மை இருக்குது இதில் வந்து இந்த தண்டு பகுதியில் தண்டு மற்றும் இலை பகுதியில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில வேதி பொருட்கள் நம்ம லுக்கீமியா என்று சொல்லக்கூடிய ரத்த புற்றுநோய்க்கு இன்றைக்கி உலகெங்கிலும் இது ஒரு பெரிய மருத்துவம்னு சொல்லலாம் இந்த இலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெண் கிறிஸ்டின் வெண் பிளாஸ்டின் சொல்லக்கூடிய மூல தாவ மூலக்கூறுகள் அதை தனியாக பிரித்து அதை வந்து நம்ம அலோபதி மருத்துவத்திலேயே வந்து ர ரத்த புற்றுநோய்க்கு இன்றைக்கி பெரிய மருத்துவத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி இதனுடைய வேரில் இருக்கக்கூடிய சில மருந்து கூறுகள் வந்து வழி நிவாரணியாக மருந்து பொருளாக இன்றைக்கி பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இந்த உலகத்திலேயே அதிகமாக நம்ம இந்த நித்திய கல்யாணி சாகுபடியில் நம்ம தமிழ்நாடு முன்னோடி மாநிலம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த சிவகாசியில் இருக்கக்கூடிய சில நிறுவனங்கள் வந்து விவசாயிகள்கிட்ட வந்து விதைகள்லாம் கொடு தரமான விதைகளெல்லாம் கொடுத்து அவங்கள இந்த சாகுபடி பண்ணி திருப்பி இலை தண்டு தனித்தனியாக அவங்க கொள்முதல் செஞ்சிட்ருக்குறாங்க சராசரியாக ஒரு ஏக்கர் மானாவரி சாகுபடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கரில் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பயிர் குறைந்த சாகுபடி செலவு இதில் வந்து செலவுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நீர் பற்றாக்குறை இருந்தாலும் இதை வந்து சமாளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த பயிருக்கு இருக்குது இதனுடைய பயிர் காலம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சராசரி ஒரு வருஷம் பயிர் இந்த ஒரு வருஷத்தில் வந்து இரண்டு தடவை வந்து அவங்க அந்த இலையை மட்டும் தனியாக உருவி இலைக்கு மட்டும் அறுவடை பண்ணிக்கிறாங்க இலை மற்றும் தண்டுகள் ஒரு வருஷம் கழித்து வேரோடு பிடிங்க அந்த வேர் மட்டும் தனியாக எடுத்து அவங்க நிறுவனங்களுக்கு அவங்க கொடுத்துட்றாங்க ஸோ செலவெல்லாம் போக ஒரு ஏக்கரில் ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பயிர் நல்ல பயிர்